மெகா டிவி நேரடிக்கு அன்பு வணக்கம் மகளிர் நலம் பெண்களுக்கான பல பிரச்சனைகளை பற்றி பார்த்துட்டு இருக்கோம் இன்று பெண்கள் பலர் தங்களுடைய பிரச்சனைகளை கடிதம் மூலமாகவும் இமெயில் மூலமாகவும் அனுப்பியிருக்காங்க நேரடி பிரச்சனைகளுக்கான விளக்கங்களை இந்த நிகழ்ச்சியில் காணலாம் முதலாவது ரேகா என்று நேர் எழுதியிருக்காங்க வணக்கம் டாக்டர் என் பெயர் ரேகா எனக்கு அபார்ஷன் முடிந்து ஒரு வருடம் ஆகிறது இன்னும் குழந்தை தங்களை ஒரு சிலர் போன குழந்தையின் பிசிறு இருக்குது அதனால் தான் நான் இன்னும் நீ மாதம் ஆகலைன்னு சொல்கிறாங்க எனக்கு இருபத்தெட்டு டேஸில் பீரியட்ஸ் ஆகுது ஸ்கேனில் எந்த ப்ராப்ளம் இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க அவருக்கு மொட்டிலிட்டி லோவாக இருக்குது ஸோ த்ரீ மந்த்ஸ் டாக்டர் டேப்லெட்ஸ் கொடுத்தாங்க டீ ஃப்ராக்மெண்டேஷனுக்கு ஒரு டேப்லெட்டும் கொடுத்துருக்காங்க மொட்டிலிட்டி ப்ராப்ளம் கிளியர் ஆக என்ன உணவு எடுத்துக்கொள்ளலாம் இதற்கு என்ன தான் தீர்வு மேடம் இதற்கு விளக்கங்கள் தேவை தேங்க் யூ மேடம் ரேகா நிறைய கேள்வி கேட்டிருக்கீங்க முதல் விஷயம் தெரிஞ்சுக்கோங்க அபார்ஷன் ஆன பிறகு மாதவில் கரெக்டாக வருது ஸ்கேனில் எந்தவித பிசுறுகளும் இல்லைனா கண்டிப்பாக உங்கள் அபார்ஷன் பழைய அபார்ஷனோட காரணத்தினால் உங்களுக்கு குழந்தை பேர் இல்லாமல் இல்லை இரண்டாவது இந்த மாதிரி சில நேரங்களில் எல்லாம் கரெக்டாக இருந்து குழந்தை பேர் பெற முடியாததுக்கு ஏதாவது ஒரு காரணம் இருக்கலாம் ஒன்று குழாயில் ஏதாவது பழுதாக இருக்கலாம் குழாய் டேமேஜாக இருக்கலாம் கர்ப்பப்பையில் ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் இருக்கலாம் இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள்னாலேயும் திரும்ப குழந்தை பேர் பெறாமல் இருக்கலாம் சில நேரங்களில் உங்களுக்கு ஏற்க அபார்ஷன் ஏற்பட்டதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்கலாம் ஒருவேளை தைராய்டு இருந்துக்கலாம் நீங்கள் அபார்ஷன் ஆகிருக்கலாம் அந்த தைராய்டு பிரச்சனையை குழந்தையுமே அடுத்து உரு உருவாக்கலாம் ஸோ முதலில் உங்களுக்கு தேவை முறையான உடல் ரீதியான பரிசோதனை கர்ப்பப்பை சினைப்பை கருமுட்டை வளர்ச்சி கருமுட்டை வளர்ச்சிக்கான ஹார்மோன்ஸ் கரு வளர்கிறதுக்கான ஹார்மோன்ஸ் விந்துக்கள் போகிற வழி இந்த மாதிரி எல்லா விஷயத்தையும் சரிப்படுத்தி அதில் என்னென்ன குறை இருக்கோ அதை சரியாக்கும் போது கண்டிப்பாக குழந்தை பேர் இயற்கையில் பெற முடியும் இதில் ஒரு விஷயம் நீங்கள் கேட்டீங்க மொட்டிலிட்டி உங்கள் ஹஸ்பண்டோட கவுண்ட் மொட்டிலிட்டின்னு சொன்னீங்க லோ மொட்டிலிட்டி அப்படிங்கிறது வந்து இட்ஸ் வெரி வேரியபிள் இன்று வந்து தேர்ட்டி பர்சன்ட் இருக்கிறது இன்னொரு லேபில் பார்க்கும்போது ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் இருக்கலாம் ஸோ விந்துக்களோட ஊர்ந்து போகிற திறனில் ஒரு ஸ்லோனஸ் இருக்கிறது வந்து பல நேரங்களில் முக்கியமான காரணம் இன்ஃபெக்ஷன் தொத்துக்கள் ஏன்னா இந்த குறிப்பாக செமன் கல்ச்சரில் ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன் இருந்தால் கண்டிப்பாக இந்த இன்ஃபெக்ஷன்ஸ்னால் மொட்டிலிட்டி ஸ்லோ ஆகும் இதனால் கருத்தரிக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் குறைவும் இரண்டாவது பல நேரங்களில் இந்த ஆண்களுக்கு ஏற்படுற சில தொத்துக்கள் அதாவது ஆர்கைட்டஸ் அந்த மாதிரி இன்ஃபெக்ஷன் இருந்தாலும் இந்த மாதிரி விந்துக்கள் திறன் மொட்டிலிட்டி குறைவாக இருக்கலாம் ஸோ முக்கியமாக கல்ச்சர் ஒன்று பார்க்கணும் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கா சரிப்படுத்துங்க இதுக்கு நல்ல உணவுன்னு எடுத்தீங்கன்னா ஒரு ஆணோட விந்துக்களோட எண்ணிக்கை ஊர்ந்து போகிற கெப்பாசிட்டி அதனோட செல்லுலர் மாற்றங்கள் இவை அனைத்தும் குறிப்பாக சில மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் தேவை கண்டிப்பாக விட்டமின் விட்டமின்ஸ் நல்ல சத்துள்ள விட்டமின்ஸ் ஜிங்க்கு கோக்கியூ டென் மற்றும் விட்டமின் சி இதெல்லாம் முக்கியமான விஷயம் ஸோ அதனால தான் நாங்கள் கண்டிப்பாக விந்தணுக்கள் குறைபாடு இருக்கிற ஆணுக்கு இதை சரி செய்வதற்கு சிட்ரஸ் ஃப்ரூட்ஸ் பழங்கள் இதெல்லாம் எடுத்துக்கலாம் பல நேரங்களில் இந்த உணவு வகைகளில் மீன் ஸ்மால் சீ ஃபுட்லலாம் செலினியம் நிறையா இருக்கும் இந்த செலினியம் வந்து ஸ்பேர்மோட ஹெட்டுக்கு மொட்டிலிட்டிக்கு ரொம்ப தேவை ஸோ இந்த வகையான சிட்ரஸ் ஃப்ரூட்ஸ் குறிப்பாக திராட்சை இதெல்லாம் எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஆரோக்கியமான உணவு என்றும் சிறந்தது குறிப்பிட்ட உணவு இதை சாப்பிட்டா உடனே செமன் கூடிடும் அப்படின்ற மாதிரி உணவுகள்லாம் எதுவும் கிடையாது என்று சத்துள்ள உணவுகள் நல்ல புரத சத்து விட்டமின்ஸ் கரெக்டாக எடுத்து உடல் ஒபிசிட்டி குறிப்பாக இடுப்பு ஒபிசிட்டி வயிற்ற தொப்பை இதெல்லாம் அதிகமாக இருந்தால் கண்டிப்பாக விந்தணுக்கள் உற்பத்தி பாதிக்கும் ஸோ உங்கள் கணவரை ஆரோக்கியமாகவும் உடல் ரீதியாக மன ரீதியாக உணவு ரீதியாக ஆரோக்கியமாக நடத்துங்க அதிலே விந்து உற்பத்தி நல்லா இம்ப்ரூவ் ஆகும் பல நேரங்களில் இதற்கான மாத்திரை மருந்துகள் கொடுக்கும்போது இந்த இம்ப்ரூவ்மெண்ட் நல்லா வரும் ஸோ கண்டிப்பாக மருத்துவ ரீதியாகவும் விஞ்ஞான ரீதியாகவும் இந்த விஷயத்தை சரிப்படுத்தி கரெக்ட் பண்ணலாம் கவலைப்படாது